Ese programa lo que hace es cargar la base de datos de los votantes. Ya, nosotros lo hicimos con tres departamentos, pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario. El software es fraudulento, comprobado por el Consejo de Estado. No se requiere la presencia del elector. Ya, entonces usted ahí puede poner cuántos votos, tantos votos necesite, pero el fraude nunca se desmontó. Es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. En la registraduría nunca se investigó. Ya, un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la, de la registraduría. Y el, el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo. O sea, permeado, me dice la fiscalía y el DAS, también la registraduría. Sí, la registraduría, claro. ¿Y a, cómo, a través de quiénes? A través de José Morillo, que era el gerente de informática de la registraduría. Usted dijo que había armado todo un programa para hacer, eh, para manejar la, la cuestión electoral en la costa y todo eso. ¿Qué pasó con ese programa? Eh, yo digo, denuncio, hay un fraude. Las autoridades corroboraron que el fraude se ejecutó. Lo corroboró la Corte y la propia Fiscalía. Hubo personas condenadas por eso. Ya. Enrique Osorio, la persona que hizo el fraude conmigo, está detenido hoy en día. Pero el fraude nunca se desmontó. Es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. En la registraduría nunca se investigó. Ya. Un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la, de la registraduría. Y el el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. Y es un programa de... de CD-ROOM, un programa... Sí, un programa de computador, usted mente el CD y él se instala solo. Ese programa lo que hace es cargar la base de datos de los votantes. Ya, nosotros lo hicimos con tres departamentos, pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario. Pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario. Y lo que hace es listar los nombres de los votantes por cada mesa. Ya, en la documentación oficial, en aquel entonces que entregaba la registraduría, no aparecen los nombres de los votantes. Por eso ve que Enrique Osorio dijo, se necesitan los nombres de los votantes para poder...